റോം ഭരിച്ചിരുന്ന നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാമത്തെ മാർപ്പാപ്പ സെർജിയസ് മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അതേ സർജിയസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മാർപ്പാപ്പയുടെ ഭരണകാലത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ലോകയുദ്ധത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് സൊളോനിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മുസ്ലിമുകൾ വന്ന് സാക്ക് ചെയ്ത് കടൽത്തീര പട്ടണമാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കൊള്ളയും കുത്തിവാരിക്കൊണ്ട് പോവുകയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ റഷ്യക്കാർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് റോമിൽ നിന്ന് തലസ്ഥാനം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളോട്ട് കോൺസ്റ്റാൻ ചക്രവർത്തി മാറ്റിയത് പ്രധാന ഒരു കാരണം സെക്യൂരിറ്റി ആയിരുന്നു റോമ് കാർത്തേജിയൻസ് ആക്രമിച്ചു ഈജിപ്റ്റുകാരെ ആക്രമിച്ചു പിന്നെ സിവിൽ വാറിൽ ആക്രമിക്കാനുള്ളൊരു എളുപ്പമാണ് കാര്യം മെട്രോൺ കടലിൻ്റെ തീരത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് തലസ്ഥാനം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളോട്ട് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ വടക്കുള്ള ആളുകൾ അന്നത്ര ശക്തരായിരുന്നില്ല ഏഴി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരാക്രമണം അവിടെ നിന്ന് വരില്ല തെക്ക് നിന്ന് വരുന്ന ആക്രമണം തടയാനുള്ളൊരു എളുപ്പമാണ് കാര്യം ഒരു കടലെടുക്ക് കീഴി വരുന്നവരെ വഴിയിൽ വെച്ച് ആംബുഷ് ചെയ്തോ കൊല്ലാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷേ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ അക്രമത്തിലോട്ട് വരുന്ന കാഴ്ചകൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് അതിലൊന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ റഷ്യക്കാർ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ അക്രമം വിജയിച്ചില്ല കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ സൈന്യം രക്ഷപ്പെട്ട് നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ഞൂറ് വർഷവും കൂടി കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ രക്ഷപ്പെട്ട് നിന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നായപ്പോഴാണ് ഇൻപ്രക്നബിൾ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ തുർക്കികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് മജ്ജാർ വിഭാഗം ജർമ്മനിയിലോട്ട് തള്ളിക്കയറി മജ്ജാർ വിഭാഗം വന്നപ്പോൾ അവർ ഒഹീമിയൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവർ തെക്കുന്നുള്ള സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അവർ തെക്കോട്ട് വീണ്ടും തുടർന്നാൽ അവർക്ക് ഇറ്റലിയിൽ എത്താമായിരുന്നു പക്ഷേ മധ്യാഴ്ച തെക്കോട്ട് വരുന്നതിന് പകരം അവർ പടിഞ്ഞാട്ട് ഗതി തിരിച്ചു എന്നിട്ട് നേരെ ജർമ്മനിയിലോട്ട് പോയി ജർമ്മനിയിൽ വലിയ വിജയങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായില്ല എങ്കിലും ആ വഴി തിരിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഉപകാരമായി കാരണം ജർമ്മൻകാർ മജ്യാഴ്സിനെ സ്റ്റാൾ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് മജ്യാഴ്സ് സൈന്യം പിന്നൊരു വലിയ ശക്തിയായിട്ട് റോമിനെതിരെയും കത്തോലിക്കർക്കെതിരെയും തിരിയാതിരിക്കുന്നത് വളരെ അനുകൂലമായൊരു ഘടകമായി മാറി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് കീവും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനൊപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റായി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാർപ്പാപ്പാർക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു കീവ് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം എങ്ങനെയാണ് സ്ലാവിക് ക്രൈസസിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറിയതെന്നും അവിടെ നിന്ന് കീവിൻ റൂസ് റഷ്യക്കാരുടെ പൂർവികരായി മാറിയതെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഈ കീവ് ഒരു ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സംഭവം അപ്പോൾ കീവിലെ അവർക്ക് ഒരു കൊമേർഷ്യൽ ട്രീറ്റ് വേണം കാരണം ഈ ഉക്രൈനും അതിന് വടക്കോട്ടുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാത്ത ചില വിഭവങ്ങളുണ്ട് അത് റോമിൽ നിന്ന് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും ബ്ലാക്ക് സീ വഴി കിട്ടാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ യുക്രൈനിലെ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില വിഭവങ്ങളുണ്ട് അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് വിൽക്കണം അതിനും ഈ ട്രീറ്റി ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ കൊമേർഷ്യൽ ട്രീറ്റി ഒപ്പിട്ടു കീവും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളായിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ എഡ്വേർഡ് ദ എൽഡർ അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡും ലണ്ടനും പിടിച്ചെടുത്തു ഈദൽ റെഡ് ഓഫ് മേഴ്സ്യൻ മരിച്ചപ്പം അത് പിടിച്ചെടുത്തു ഇത് പിൽക്കാല ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ലണ്ടൻ കുറേ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ബ്രിട്ടൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി ഓക്സ്ഫോർഡ് കുറേ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ സ്ഥാപിതമായി ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവ രണ്ട് പട്ടണങ്ങളുടെയും വളർച്ചയിൽ അത് പ്രത്യേകമായി പങ്കുവഹിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ട്രീറ്റി ഓഫ് സെയിൻ ക്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റി സെറപ്തെ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഡ്യൂക്ഡം 
ഡ്യൂക്ക് ഡോമൻ നോർമണ്ടി സ്ഥാപിച്ചു എന്നിട്ട് റോളോ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂക്കായി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നോർവേ ഒരു ഒരു ഡ്യൂക്ക് ഡോമായി അതിന് ഒരു ഡ്യൂക്കായി റോളോയെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു യൂറോപ്യൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് നോർവേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മുതലായ രാജ്യങ്ങളോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കാരണപ്രദമായി എന്നാൽ ചക്രവർത്തി ലിയോ ആറാമൻ ദ വൈസ് ആയിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രസിദ്ധമാണ് തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ നോർവേയിലെ നോർമൻസ് അവർ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ നോർവേ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ വലിയ തുടക്കമാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് അബെ ഓഫ് ക്ലൂണി ബെനഡിക്ടൈൻ മൊണാസ്ട്രി ഫ്രാൻസിൽ സ്ഥാപിതമായത് ക്ലൂണിയിലെ മൊണാസ്ട്രി ബെനഡിക്ടൈൻസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി മൊണാസ്ട്രി കൾച്ചറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും വലിയ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അത് തുടങ്ങിയത് തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് മുസ്ലിം ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഹമാദാൻ അദ്ദേഹം ഹമാദാ നിഡ് റൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ജസീറയിലും മൊസൂളിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മൊസൂൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സദാം ഹുസൈൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള പട്ടണം ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു പട്ടണമാണ് മൊസൂൾ അതിനടുത്തുള്ള പ്രസിദ്ധമായ പട്ടണമാണ് ജസീറ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം അങ്ങനെ ഹംദാനിഡ് റൂള് മൊസൂളും ജസീറയും ഒരുമിച്ചാക്കി ഒരു പ്രത്യേക കിങ്ഡം പോലെ ഫോം ചെയ്തു അബാസൻ കാലിഫേറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് എങ്കിലും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇതായി ഫോം ചെയ്തു തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് തുളു നിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഈജിപ്റ്റിലെ രാജവംശം മക്കൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം കാരണം അത് തകർന്നു പോയി അങ്ങനെ തുളു നുഡ്രിയുടെ ഈജിപ്റ്റിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആ വർഷമാണ് തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലാണ് സഫാനിഡ് റൂൾ അവരുടെ അവരുടെ ഭരണം അവസാനിക്കുന്നത് സമാനിഡ് രാജവംശം അതിന് ശേഷമാണ് പുതിയ രാജവംശം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് സെയ്ദ് ഇബൻ ഹുസൈൻ അദ്ദേഹം മിഷണറി ആയിരുന്ന അബു അബ്ദുള്ളയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അഹ്ലാ ബിഡ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രാജവംശം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഫാത്തിമിഡ് ഡയനാസ്റ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷമാണ് അതായത് ബാഗ്ദാദ് കേന്ദ്രമാക്കി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നാല് കാലിഫമാർ മെദീന കേന്ദ്രമാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നവർ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് മെദീനയിൽ നിന്ന് മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഉമായിട്ട് കാലിഫേറ്റ് വരുന്നത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിലാണ് അബാസെറ്റ് കാലിഫേറ്റ് ബാഗ്ദാദിൽ വരുന്നത് ഹറൂണൽ റഷീദിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസിദ്ധമായ രാജവംശം ഉമായിദ് രാജവംശം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലെ ആ വംശത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും അബാസെറ്റ് കാലിഫ് ഒരു ലഞ്ചിന് വിളിച്ചു ഒരാൾക്ക് മാത്രം പോകാൻ പറ്റിയില്ല ആ ചെന്നവരെ മുഴുവൻ വെട്ടി ഞൊറുക്കി കൊന്നുകളാൻ ഈ രക്ഷപ്പെട്ട അയാളെ ജീവനും കൊണ്ട് സ്പെയിനിൽ പോയി സ്പെയിനിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് കാലിഫാക്കി അങ്ങനെയാണ് സാരസൻസിൻ്റെ കാലിഫ് ബബാസഡ് കാലിഫിൻ്റെയും സ്പെയിനിലെ കാലിഫിൻ്റെയും കൂടാതെ മൂന്നാമതൊരു കാലിഫേറ്റ് വന്നു ഈജിപ്റ്റിൽ അതാണ് പ്രസിദ്ധമായ ഫാത്തിമെഡ് കാലിഫേറ്റ് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ്റെ മകളായിരുന്നു പ്രവാചൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് മക്കളിൽ ആറും മരിച്ചിട്ട് ഒരാൾ മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്തുള്ളൂ അതാണ് ഫാത്തിം ഫാത്തിമയുടെ സന്ധി ഒരു മരണം അവകാശപ്പെടുന്നു ചരിത്രകാരമായ പലരും അത് ഫോൾസ് ക്ലെയിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫാത്തിമിഡ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രാജവംശത്തിന് തുടക്കം ഈജിപ്റ്റിലാണ് അപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾ മൂന്ന് കാലിഫായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ബാഗ്ദാദിലെ കാലിഫ് ഫാത്തിമിഡ് കാലിഫ് ആൻഡ് സ്പാനിഷ് കാലിഫ് ഈ സമയത്തെ പത്രഗീസ്മാർ കോപ്റ്റിക് പോപ്പ് സെയിൻ മൈക്കേൽ 
മൂന്നാമൻ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗബ്രിയൽ ഒന്നാമൻ തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെ അന്ത്യോക്കിയിലെ പാത്രകീസ് തിയഡോഷ്യസ് രണ്ടാമൻ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് വരെ ജോൺ അഞ്ചാമൻ തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ പാത്രകീസ് മിക്കായൽ രണ്ടാമൻ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് വരെ ക്രിസ്റ്റോ ഡുളോസ് തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ ഇങ്ങനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനൊപ്പുള്ള പാത്രകീസ് നിക്കോളാസ് ഒന്നാമൻ മിസ്റ്റിക്കോസ് തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ ജെറുസലേമിലേത് സിറിൽ മൂന്നാമൻ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി ആറ് വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലിയോൺഷ്യസ് തൊള്ളായിരത്തി ആറ് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെ അങ്ങനെ അഞ്ച് പാത്രകീസ്മാർ ആ പാത്രകീസ്മാരെ പൊതുവെ പത്തിരുപത് കൊല്ലം സമയം അവർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ തിയറ പോപ്പിൻ്റെ വേഷത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ എട്ട് വർഷക്കാലത്തെ ഭരണമാണ് ആ ഭരണം കത്തലിക സഭയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിന് മാറ്റമുണ്ടാക്കി യൂറോപ്പിലെ പ്രസിദ്ധമായ ചില സിറ്റീസ് ലണ്ടനും ഓക്സ്ഫോർഡും ഒക്കെ ശക്തമായ പട്ടണങ്ങളായി മാറി ഫാത്തിമെറ്റ് കാലിഫ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈജിപ്റ്റിലെ കലിഫ ഭരണം പുതിയൊരു കാലിഫ ഭരണം ഉണ്ടായി ബസ്ര കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള പുതിയ ഭരണക്രമം അവിടെ ഉണ്ടായി മസൂളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു ഭരണക്രമവും ഉണ്ടായി മജിയാഴ്സിൻ്റെ തെക്കോട്ടുള്ള തള്ളിക്കയറ്റം മാറ്റി ജർമ്മനിയിലോട്ട് പോയി രണ്ടുപേരും ആശ്രമത്തിൽ ന്യൂട്രലൈസ്ഡായി കീവും യുക്രൈനും ഒക്കെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോമലോട്ട് സന്ധി ഒപ്പിട്ടു റഷ്യൻ ആക്രമണം തടയപ്പെടുകയും അവർ തിരിച്ച് റഷ്യയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഏഴ് വർഷം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി പിന്നീട് ചരിത്രത്തെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാമത്തെ മാർപ്പാപ്പ സെർജിയസ് മൂന്നാമന് ശേഷം നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ മാർപ്പാപ്പ അനസ്താസ്യൂസ് മൂന്നാമൻ ആയിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ രണ്ട് വർഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അദ്ദേഹം റോമാക്കാരനായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂണിലാണ് അദ്ദേഹം മാർപ്പാപ്പയായത് അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം റോമിലെ മൂന്ന് പ്രഭു കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വലിയ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പരുവത്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരാളിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ മറ്റു രണ്ടു പേരും എതിർക്കും രണ്ടു പേരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ മൂന്നാമത്തിന് എതിർക്കും ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ല ഇതായിരുന്നു ഗതികേട് ആ സമയത്ത് ബെറഞ്ചിയസ് ഒന്നാമൻ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടമാനം ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തിയോഫിലാക്ട് ഫാമിലിയെ പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ആരെയൊക്കെ മിത്രാനാക്കണം ഏതച്ഛനെ കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ചക്രവർത്തിയും തിയോഫിലാക്ട് പ്രഭു കുടുംബത്തിലെ പ്രഭുവാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിമൂ പതിമൂന്നായപ്പം ഇദ്ദേഹം രണ്ട് കൊല്ലം അനുസരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം അങ്ങനൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചില സംഗതികൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചയച്ചു തിരിച്ചയച്ചപ്പോൾ രണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന അച്ഛനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് വിഷം കൊടുത്തു വിഷം കൊടുത്ത് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ മരിച്ചു കടന്ന സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ പോയിസൺ ഡെത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ട്രീറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റ് ക്ലെയർ ഒപ്പിടുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ നോർമണ്ടിയിൽ വന്നിട്ട് സന്ധി ഒപ്പിടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ സംഭവം അങ്ങനെ റോൾ ഓഫ് ഡ്യൂക്ക് ആയ ശേഷം അദ്ദേഹം ഫോർമലായി അത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് റോൾഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നോർത്ത് മെൻ അവർ ഫ്രാൻസിൻ്റെ തീരത്തേക്ക് വലിയൊരു അളവിൽ വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നോർവേയിൽ നിന്ന് വന്ന നോർസ്മെൻ താമസിച്ചത് കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് കിട്ടിയ പേരാണ് നോർമൻഡി എന്ന സ്ഥലം നോർമന്മാർ വന്ന് താമസിച്ച സ്ഥലം ആ നോർമണ്ടിയിലെ രാജവംശം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവുമായി വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും നോർമണ്ടി തങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷർ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു 
പക്ഷെ പിന്നീട് അതിൻ്റെ വഴക്ക് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് വർഷം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നോർമൻ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ വില്യം ഓഫ് വില്യം ഓഫ് നോർമണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് രാജാവ് ഹരോൾഡിനെ കൊന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു നമ്മൾ അതിനുശേഷമുള്ള ആയിരം വർഷം ബ്രിട്ടൻ്റെ രാജവംശങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ നോർമൻ സക്സഷനുള്ള രാജവംശങ്ങളാണ് പേര് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ നോർമൻ സക്സഷൻ രാജവംശമാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് നോർമൻഡിയിൽ നിന്ന് നോർമൻസ് വന്ന് ഫ്രഞ്ച് തീരത്ത് താമസിച്ച് നോർമൻഡിയായി മാറിയത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മൻകാരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഡി ഡേ ലാൻഡിങ് അമേരിക്കക്കാരുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും സൈന്യം വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൻഡിയിലാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ബെർലിനിലോട്ടുള്ള സൈന്യ നീക്കം തുടങ്ങുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എസ്എക്സ് ഡെയിൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എഡ്വേർഡ് ദേൾഡർ തിരിച്ചു പിടിച്ചു നോർമൽസ് വന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് കോസ്റ്റിങ്ങിനെ പിടിച്ചറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തിരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാർ എക്സസിനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഉമൈഡ് കാലിഫേറ്റ് ഓഫ് കൊർഡോബ അവർ വലിയ പട്ടണം പണിയുന്നു കൊർഡോബയിലെ പട്ടണം പണിയുന്നു അപ്പോൾ ബാഗ്ദാദും കെയ്റോയും പോലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കൊർഡോബ സാരസൻസിൻ്റെ വലിയ ശക്തി കേന്ദ്രമായിരുന്നു ആ ആ പണിഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ ഒരു വലിയ അപകടത്തിൽ നശിച്ചു പോയി അതുപോലെ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഈദ് അൽ ഫല ആൽഫർട്ട് ദ ഗ്രേറ്റിൻ്റെ മകൾ വാർവിക്കലെ പ്രസിദ്ധമായ മൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് മണ്ണിട്ട് ഇട്ടിട്ടിട്ട് വലിയൊരു ഇതുണ്ടാക്കി പിരിവിടാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മണ്ണിട്ട് പൊക്കി മൗണ്ട് ഓഫ് വാർവിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രപരമായ സംഭവം ഈ ആൽഫർഡ് ദ ഗ്രേറ്റിൻ്റെ മകൾ ഈദ് അൽ ഫില പണിയുന്നതാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ബൾഗേറിയയുടെ സിമിയോൻ അദ്ദേഹം ത്രൈസ് ഇൻവേഡ് ചെയ്തു മാസിഡോൺ ഇൻവേഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നേരെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിലോട്ട് സൈന്യം വെച്ച് പിടിച്ചു പക്ഷേ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സൈന്യത്തെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിളിൽ നിന്ന് വന്ന സൈന്യം സ്റ്റാൾ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിലോട്ടൊക്കെ എത്താൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ റഷ്യക്കാർക്ക് പറ്റിയ അതേ സംഭവം സംഭവിച്ചു ക്രിസ്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സംഭവമാണ് തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നോർമൻസ് കംപ്ലീറ്റ് കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് വന്നു മാർപ്പാപ്പയുടെ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ വന്നു മുസ്ലിം ഇസ്രയേൽ തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഉമായിഡ് റൂളറായിരുന്ന അബ്ദുള്ള ഇബൻ മുഹമ്മദ് മരിച്ചത് പിന്നീട് റഹിമാൻ ത്രീ അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ഭരണത്തിൽ വന്നു അങ്ങനെ സ്പെയിനിൻ്റെയും ബോത്തിലിൻ്റെയൊക്കെ ഭരണം മാറി വീണു തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് സമാനഡ് റൂളറായിരുന്നു അഹമ്മദ് കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് നാസർ രണ്ടാമൻ പിൻഗാമിയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ബെറഞ്ചിയൻസ് ഒന്നാമൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ സഭ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ പാത്രകീസ്മാർ കോപ്റ്റിക് സഭയിലെ സെയിൻറ്റ് ഗബ്രിയൽ ഒന്നാമൻ ആയിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ക്രിസ്റ്റോഡോളസ് തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ അന്ത്യോക്യൻ സഭയിൽ ജോൺ അഞ്ചാമൻ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിളിലെ നിക്കോളാസ് ഒന്നാമൻ ദ മിസ്റ്റിക്കോസ് തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയും ലിയോ നാല് ദ വൈസ് തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് വരെയും പാത്രകീസായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നടന്നു പക്ഷെ മാർപ്പാപ്പ ഇൻ ഹിംസെൽഫ് അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പ്രഭുകുടുംബങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കാനോ അവരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ പറ്റിയില്ല രാജാവായ ബെറങ്കർ പറയുന്നത് അതുപോലെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഉണ്ടായത് സാരസെൻസിൻ്റെ കൊണ്ടോബായിലെ ഭരണം ശക്തമായിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് തിരിച്ച് സ്പെയിനിലും പോർച്ചുഗലിലും കയറുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി പക്ഷേ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം വടക്കൻ സ്പെയിനിൽ ഉണ്ടായത് 
പിന്നെയും ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം എടുത്തു സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും തിരിച്ച് കതോലിക സഭയ്ക്ക് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമയം അപ്പോൾ ആ സ്പെയിനിലെ സാരസെൻസ് റൂള് ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈലിൽ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഭരണപരമായ വലിയ ഒരു സക്സസ് എസ്പെഷ്യലി ഉണ്ടാക്കിയത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ് ഫാത്തിമി ഡയനാസ്റ്റി തുടങ്ങി അവർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അവരുടെ വേർ ഉറപ്പിക്കുകയും ഉത്തരാഫ്രിക്കയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ അവരുടെ കൈവശത്തിലേക്കാക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ സിറിയയും ജെറുസലേമും പിടിച്ചെടുത്ത് അറേബ്യൻ കോസ്റ്റിൽ മക്ക കേന്ദ്രമാക്കി അവർ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഫത്തിബ് ഡയനാസ്റ്റയുടെ ഉത്ഭവം ചരിത്രത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തുന്ന സംഭവമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റമാണ് നോർവേയിൽ നിന്ന് നോർസ്മൻ വന്നിട്ട് നോർമണ്ടിയിൽ താമസിക്കുകയും അവർ പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ നോർമൻ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത്മൻ്റിൻ്റെ ശാഖകളായി യുക്രൈനിലേക്ക് പോയവർ റഷ്യക്കാരായി മറ്റൊരു വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് സ്ലാവ്സ് സ്ലൊവീനിയയും യൂഗ്ലസിലും ഉൾപ്പെട്ട ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെ സ്ലാവിക് ജനത അതിൽ ഒരു ജനത വന്ന് അറബികളുമായി മിക്സ് ചെയ്തപ്പം തുർക്കി ടർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന തുർക്കികളുണ്ടായി അത് വലുതായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി ആ നോർസ്മൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഐസ്ലൻഡിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു ഗ്രീൻലൻഡിൽ പോയി അതിന് ശേഷം കാനഡ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നോർസ്മൻ്റെ വലിയ മൈഗ്രേഷൻ തള്ളിക്കയറ്റം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും ജർമ്മനിയെ കീഴടാക്കാൻ നോക്കുന്നതും മറ്റൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് അപ്പോൾ ജർമാനിക് റേസ് റോമാക്കാരെ കീഴടക്ക് ശേഷം ജർമാനിക് റേസിനെ വടക്ക് നിന്ന് നോർസ്മൻ സ്ലാവിക് റേസ് കീഴടാക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഈ കാലഘട്ടം ആയപ്പോഴേക്കും അതിനൊരു ബൗണ്ടറി ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ജർമ്മനിയുടെ ബൗണ്ടറിയും ചെക്കോസ്ലവാക്യയിൽ ചെക്കയുടെ ബൗണ്ടറിയും അവിടുന്ന് നേരെ ബാൽക്കൻസ് വരെയുള്ളൊരു ബൗണ്ടറി അതിനപ്പുറത്ത് സ്ലാവ്സ് നിന്നോണം അതിനിപ്പുറത്ത് ജർമാനിക് റേസസ് ഇത് ചരിത്രപരമായി ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് അടുത്ത മാർപ്പാപ്പയെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം